llamó, mi perro se llamaba Milango. Yo soy Roque Montpellier, hijo de Villa y Juan de Aragón y de Liberia, tú lo sabes bien. Su amo, el amo de Melampo, Gotardo Palastrilli, le había puesto ese nombre griego, el Eruná Divino, al que tú, señor, le habías concedido el don inigualable de conocer el lenguaje de los pájaros. Pero no era, de mi, no era mi perro, era de Gotardo Palastrilli. Cuando caí enfermo de la peste bubónica entre Shimini y Presencia, decidí buscar una cueva y dejarme morir allí, antes de contagiar a hermano alguno, porque me cuidaste allí en ese lugar, hiciste surgir una vertiente de agua fresca de la cual calvamos mi sed. Un día me descubrió mi lampo, se acercó a mi gravemente y lamió mi llaga casi sangrando. Al día siguiente se presentó con una roca de pan. La comí y lo mismo hizo en adelante. Una de las veces se presentó Gotardo Palastrilli. Me reconoció como el peregrino sanador que había curado a un cardenal y a otras mucha gente y que había enterrado sin temor al contagio a tanto ser humano que moría por esta terrible peste. Me llevó a su casa para cuidarme mejor, pero ya tú sabes esto, señor. Cuando salí de la casa de mi benefactor, ya sanado del todo, Melampo no quiso venir conmigo. Era fiel a su amo, y cuando hube de morir por voluntad tuya, ya el Melampo debía de haber muerto, pues era viejo y los canes no viven sin una cuarta parte de los humanos. En la cárcel de Anguera eché de menos su visita, mucho de menos, pero siempre habrá de ser mi perro. En infinidad de iglesias se halla mi imagen acompañada de mi, de mi lampo. Tú pusiste en él la gracia de la misericordia. Me alegra que tanto me vean junto a tal portento que anduce que anuncia tu bondad, San Roque y su perro, mi llagas, mi bordón y mi esclavina, siendo peregrino de la Roma y acompañado por Melampo, siempre entregándome un pan. Feliz el momento que tú empleaste para decidir que hubiese amistad entre el hombre y el perro. Gracias te doy por ello, y bien sabes que en la eternidad que tu gloria por tu misericordia concedida de no haber de olvidarme de Melampo, criatura amorosa y compasiva, trasunto de tu misericordia y de tu amor, que quisiste mostrarlo a través de este hermoso animal. Te pido que bendigas a todos los perros por su gran amistad y cuidado hacia las personas. Que Melampo sea la muestra viva de que tu divino amor nos llega de diferentes formas, incluso a través del cuidado de estos animalitos que tan amigablemente nos das cada día. Gracias por ello, Señor. ¡Que viva San Roque junto a su perro Melampo!